Magandang umaga sa inyo lahat and welcome sa uh, Leadership Institute for Discipleship Level 2 ng QRGC Malapara. Yes. Yes. And also sa inyo dyan, o ikaw dyan na nakikinig at nanonood sa video. Hopefully malinaw-linaw ito at uh, you will get everything exactly like they are getting it. Tapos magtatanong ka na lang sa leader mo. Uh, katulad na uh, sinabi natin ng orientation. Pag-upisa tayo sa panalangin, Lord, samahan nyo kami sa pag-aaral namin. Ayos namin po, Panginoon, maging uh, excellent leaders to, uh, to serve you with all our lives, Panginoon, and make an impact sa mundo nito. So, Lord, yung goal ng uh, training na to, we pray ma-accomplish namin. Hindi lang training day na ito, kundi yung buong course ng LID2. Uh, lumabas kami po, Panginoon, na mayroong mga sell na uh, excellent uh, model at uh, multiply. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ang uh, uh, LID2 and uh, yung LID1 are foundations for ministry, di ba? Yung LID1, ito naman, forming a cell. So, the goal of this uh, training is that you would have a cell. So, ibig sabihin, and some of you already have, no? Pwede siya na yung maging model cell. So, ibig sabihin, lalabas kayo dito na mayroong cell. At kung wala kayong cell, hindi kayo makakalabas dito. So, i-evaluate kayo at the end, and you will be evaluated on the base that. But not to worry. All the lessons here are designed to help you grow step by step, no? Hanggang sa mangyari yun. That is our commitment, no? na ikaw ay uh, uh, would become a model cell leader, having model cells, no? and so on and so forth. Ngayon, ang topic natin is the power of vision. As you know, uh, the, the most, uh, the biggest determining factor sa transition ng, ng QRGC no? ay ang, ang vision. And so, uh, siguro you have your materials there with you, no? uh, and it says, what is a vision? Sige nga, basahin natin sabay-sabay yung what is a vision sa mga mga dyan. Okay? Go. A vision is God's idea made to man's mind for him to execute it. It is a clear mental picture of a desired greater future imparted by God. Okay? So, yun daw ang ginagawa ng isang vision. No? Yun ay... Uh, mula sa Diyos. So, notice, naka-underline that is God's idea. It's not just uh, maisipan mong gawin ng isang bagay. Yung secular definition ng vision, of course, is uh, just your your desired future outcome. Sa paglilingkod sa Panginoon daw, ang vision ay yung binigay ng Diyos sa'yo. Okay? Malaki ang kaibahan pag ikaw lang umisip at bigay ng Diyos sa'yo. Pag bigay ng Diyos sa'yo, hindi mo pwede ibahin. Di ba? Hindi mo pwede kontrahin. Pag ikaw lang ang umisip, siguro, di ba, nasobran na ako sa kape. No? Diba? Konti pa kasi alam ko noon. Ngayon alam ko na ganyan. Pero, pag mula sa Panginoon, it stays. And that's one of the most enduring qualities sa isang vision. It, hindi ka titigilan noon. Hindi ka namin tatantanan. Di ba? Hindi ka tatantanan noon dahil galing sa Lord. At nare-realize mo, minsan nare-realize mo ka agad, minsan later pero you realize it's from God. Okay? Uh, and then, ang goal is to execute it. Ang hamon palagi sa'yo ng vision ay gawin. Pag merong vision, ang timalo, eh, hindi naman nagagawa. Eh, Siyempre, vision nga eh. Ibig sabihin, wala pa. Okay? It's something future. Pero, it's clear. So, it's a picture. Pag vision talaga, naiisip mo, picture eh. No? Nakikita mo yung pwede. And, uh, ang tao, binigyan ng kapasidad ma-imagine ang mga bagay na wala pa rin eh. At uh, kung mula sa Panginoon yun, ganun ang pagkausap sa'yo ng Diyos. No? Hindi sa mga uh, uh, yung tungkol sa future ha. Hindi sa ito, mangyayari ito, gagawin mo ala horoscope. Hindi, di ba? Binibigyan ka ng Panginoon ng isang Panginoon, isang magandang pwedeng mangyari. Sabi nga dyan, it's a desired future. Ibig sabihin, gustong mangyari. And it's a greater future. Ibig sabihin, mas maganda yon kaysa kung ano yung nangyayari ngayon. No? At ang um, Diyos ang nagbibigay nun. Uh, Helen Keller, 
was a great woman who lived in the 1900s, no? At siya ay bulag, pipe, at bingi. No? Si Ellen Keller. Bulag, pipe, at bingi. And yet, she still managed to live a great life. At na-share niya yung kanyang ideas. At na-inspire niya ang maraming tao. At ito ang sabi niya, The greatest tragedy of a man is to have sight but not vision. Kaya niya makita. See, when the mind is blind, sight won't help you at all. And so, wala ka naman nakikita sa hinaharap. So, maandar ka sa future ng bulag. Hindi ganun ang taong may vision. Meron siyang alam na mangyayari sa future. Alam niya eh. Parang insider information eh. Meron siyang alam niya yun ang mangyayari. Lalo na kung sa Diyos, di ba? Kung sa Diyos yun, alam mo. Yun ang mangyayari. So, papunta ka ron. At nakakalungkot sa taong walang ganun. Kasi, uh, hindi Nakikita niya ang mga bagay, but he's just reacting, responding to things. Animals are like that. Animals have no foresight. Di ba? Pero ang tao meron. At ang vision is beyond yung nakikita natin. Bukas na nakikita ng Lord. Okay? Sabi nga sa Proverbs 29.18, uh, sa King James Version, where there is no vision, the people perish. Actually, when walang revelation from uh, the prophet, ang tawag nila sa mga prophets, alam mo ano, Seer, see, because God's prophecy is see, no? And when they describe you in prophetic, mga salita yung mga prophets, they talk of it in terms of pictures, eh, di ba? They're describing a picture. And so, uh, sabi niya, kung walang kapahayagan mula sa Panginoon, uh, ano sabi? Uh, na people cast off restraint kung saan-saan nagpupunta. Kung ano-ano gagawin mo sa buhay mo, di ba? Kung wala kang direksyon ng nagkaling sa Panginoon. So, God's direction is essential for a truly meaningful life. Napaka-importante na yung, yung uh, uh, buhay mo umaandar dahil may nakikita kang pupunta ka ba? May pupunta. Napapansin ang tao may pupunta, di ba? Susundan mo yung isang tao may napupuntahan. At hindi nakalagay tulad sa bumper sticker, di ba? Don't follow me, I'm lost, di ba? Pero susunod ka, may mga tao nakita mo, hindi ko susundan niya, hindi niya alam sa pupunta eh. Pero may mga tao na alam niya kung ito siya pupunta. At lalo na, pag kinukommunicate yung vision, gusto ng tao sumunod sa'yo. And so, this is very essential sa pagiging leader. This is very essential sa self. This is very essential bilang isang Kristiyano. Okay? So, let's talk about the characteristics of a God-given vision. No? Si Prophet Habakkuk, isang seer then, no? received the prophetic word from God about the future and he was commanded to pass it on. And notice, ito yung what works in prophecy. May hinahayag ang Panginoon, hinahayag niya sa prophet, hindi para alam niya kung ano yung tataya or di ba, kung palang pagkakakita niyo. Hindi. Kaya tinahayag yun sa prophet, yung prophet ipapasa yun sa iba. Hindi yun para sa kanya lang, para sa lahat yun. And that's the thing about the vision. No? Uh, sabi, uh, where there is no vision, may nagsabi, I, I think it was here. It was mentioned here, uh, and I heard it from uh, from uh, the late Kuya uh, Salson Espino. Sabi niya, and I didn't like, sabi niya, sabi ng pastor. And I don't know who the pastor is. So. <laughs> I really don't know. Pero ganito sabi, Totoo, sinasabi sa Bible, when there is no vision, the people perish. But when there is no people, the vision perishes. Because the vision is people. Not only the person who saw, but the people. Okay? So, napaka-importante yun. Kaya nga, it's God's idea revealed to man's mind to execute it. No? For him, for man to execute it. Okay? So, it's executed not alone, but together with God's people. So, si, si Habakkuk nakakita ng vision about the future. At ito ang sabi doon sa Habakkuk chapter 2, verse 2, at sa King James Version, this is your memory verse. Okay? At napaka-exi lang. Ganyang kadali dito sa, sa LID2. Sobrang dali. Sige nga, basahin natin sabay-sabay ang unang banggit niyo nito. Okay? Then the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain on tablets that he may run with sins. Okay? So isa pa. Then the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain on tablets that he may run for his Okay? So, alig sabihin, tatakbo yung nabasa, yung nakabasa noon o yung nakatanggap noon. Ano ang mga bagay, mga 
uh, traits, no? Apat na traits tungkol sa vision na makukuha natin. At sabi dito, there is no more signal you can check that table. So, uh, okay, uh, cut lang na yan. Word is lang lang sa 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 Ano-ano ang mga uh, characteristics ng vision? Okay? Uh, number one, kung galing sa Lord, it is clear. Una, pag ang Diyos may gustong ipaalam sa'yo, kaya niyang mapaalam sa'yo. Lalo na kung nakikinig ka. Okay? So, hindi ka maliligaw. Ikaw na humihingi ng direksyon mula sa Panginoon. Hindi ka maliligaw sa direksyon. Because the Lord is our shepherd. Di ba? So, ibig sabihin, hindi ka niya ililigaw pa naghahanap ka ng vision. Hindi ka niya hindi bibigyan ng direction. Okay? So, a vision is clear. Kaya nga sabi, write it down. Okay? Apply to us this means we must make God's plans very clear as well. Bilang leader, Pag malinaw sa atin yung binaba ng Panginoon, gusto natin ibababa sa malinaw na paraan. Uh, this requires uh, uh, ang paglilinaw natin. Di ba? Pag binayag, iintindihin natin ang gusto mo sabihin, Panginoon, sabay pinapasa natin. That's how leaders lead, by the way. Nakikita niya kung ano yung dapat, kinukonsulta niya sa Panginoon para malinaw, at pagkatapos, binababa niya ng malinaw. Number two, it's simple. Sabi, Make it plain on tablets, which means we must make it understandable and not only understandable, doable. Why? Because a vision must be executed. Eh. So, bilang leader, gusto natin yung nakikita ay magawa. Kadaalan na natin siya. Wala naman problema kasi wala naman. Ah, ganun na. Pero tumaandar pa rin yan. Oh. Sorry, stand Sorry. Stand-by lang siya. Pero nag-record siya. Okay? Absent ako ng tinuro yun. May natutunan ako. Okay? Anyway, so it's clear. Number two, it's simple. Okay? Uh, and so you make it plain. Easy to do. Easy to understand. Easy to do. Number three, executable. That he may run who reads it. The vision must be doable and therefore compelling. And this is the issue of something which is executable. Nandiyan dyan, nakikita mo parang gusto mo, tara, gawin na natin. You want to make it compelling. It's there. It's like you can get it. No? Na abot kaya. And so, it has to be like that para others would be willing. So, the, ang pagiging executable ng vision, hindi lang uh, nakikita niya na, na pwede, kundi nakikita niya na kaya niya kung sino man yung kausap mo. Okay? So, it's not only possible, possible, but malamang, it's probable, no? So, malamang, pag ginawa ko to, doon ako pupunta. Okay? Hindi na yung sabihin siya, sabi mo, hindi mahirap to. Merong challenge involved. Pero, it's compelling. Nagugustuhan ng tao abutin. No? Uh, they are willing and able to fulfill it. Ang vision na sobrang taas at sobrang linalayo mo sa sa kayaan niyang kumilos at gumawa, ay pipigilan ng tao na gumawa. Ang vision naman na sobrang dali, di ba? Sobrang dali, parang hindi, walang ka-challenge-challenge sa buhay. It's just like inuutusan mo siya. No? Pero something which is a little bit above, yun naman talaga ang mangyayari, it's a little bit above, and it's positive, it's compelling, the person is attracted na mga people. Hindi tayo niya sabi ko? Okay? I, I, I'm belaboring the point. This, this clear, simple, and executable all is blended into one uh, uh, aspect ng vision, which I would add a four to that, transferable. Okay? The people we pass the vision to must be able to pass it on also. Yun ang sabi niya eh, that he, the, the, actually yung, yung old King James version, it says, the herald, the herald may run with it. Ibig sabihin, yung taga-balita. Hindi pa ikaw yung taga-balita. Ipapasa mo sa taga-balita. Sa announcer. No? So, ipapasa mo sa announcer. I-announce ka. So, malinaw. Importante, uh, for a vision, lalo na if it's God's vision, God intends you to make an impact beyond your lifetime. No? And so, uh, third, fourth, fifth generation. Kung fifth generation, kailangan talaga transferable yun. And that is why, sansinin mo, ang Salita ng Diyos ay hindi lang sapat na sinabi niya na rinig ng tao at ng tao. Sinulat niya rin. Para kasabay ng pagbaba sa pamagitan tao sa tao, 
merong nakasulat, hindi nagbabago. At ganoon din sa, sa atin, habang habang pinapasa natin yung direksyon ng Panginoon, we are building uh, structures and institutions based on that. Uma, umaayon doon yung nangyayari. And all of us are hindi na pinag-uusapan. Let me talk to you about the power of vision pag, pag tuloy-tuloy na umaga. Uh, uh, like for instance, the church, the local church. No? Jesus had that picture. Ano ang picture ni Jesus na sabi niya? Pan is rock, the truth of the gospel. I will build my church. And so, uh, he he built his church. Jesus' understanding is one body. Tama? But, habang ina-execute yung palinaw ng palinaw, si Paul, na-realize na kasama doon para hindi lang pala hudyo, kung buong mundo yun, great commission. So, habang palinaw ng palinaw, at the same time na uunawaan yung vision at ginagawa yun, the same time lumilinaw. Kailangan natin pumunta rito, gawin natin ito. Ngayon, ah, tayo, we are still living in that same direction binigay ng Panginoon. Mawiwin yung mga tao at yung mga tao naging kasangkapan para mawiwin yung mga And so, habang ginagawa mo yun, nagkakaroon ng local church, nagkakaroon ng leadership, nagkakaroon ng structure, nagkakaroon ng training, etc. etc. No sales, LIT, all that are the outworking of an executable and transferable vision. Okay? Printed Bibles, Bible in cell phone, video classes, no? and so on and so forth. Okay? So, uh, it must be transferable. If it's transferable, it can change the world. If it's not transferable, it will just impact on you in your life. Okay? Number three, the vision, and we're talking here, uh, we are, we are uh, grateful uh, sa pag-popularize ni Cesar Castellanos ng, ng uh, uh, G12, no? ng uh, Mission Charismatica International yung church na sa Bogot, Columbia. Dahil, uh, ginamit siya ng Panginoon mightily to to show, no, to demonstrate, pag merong malinaw na vision mula sa Panginoon at in-execute at pinasa, at pinasa ng pinasa ng pinasa, umaandar siya, lumilinaw lalo, no, naiintindihan na lahat, palinaw ng palinaw. Tandaan nyo, ha, ang leader ang unang makakakita. Wala pa sila nakikita, nakikita nila. Siya rin ang mas malinaw na nakikita. Sa kanila minsan medyo malabo pa sa'yo mas malinaw. Okay? Mas malayo na nakikita mo, mas mauna ka makakita, at mas malinaw mo nakikita. And so, what is the process of the vision? As we think about fulfilling the Great Commission, lahat yan nasa Bible. When you think about it, lahat yun nasa Bible. Uh, and two particular verses would be for that is uh, Matthew uh, 28, 18 to 20, no? make disciples of all nations, teach them to obey everything I commanded you. At saka 2 Timothy 2.2, uh, yung mga tinuro ko sa'yo, pasa mo sa iba. At habang ginagawa natin yun, nagkakaroon tayo ng malinaw na paraan, ng proseso, kung ba paano maabot yung vision niya. Yan ang pag-uusapan natin yun. Just as every seed has the potential to explode with life. You know what a seed is? It's a population bomb. That's what a seed is. It's a population bug. You plant it, no? Give it time, tick, 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 boom, yeah? And then it, it, it multiplies, no? Uh, that's what uh, a seed does. In every form, no? Uh, I'm talking of seed in a general form. Seed is just the way for uh, plant life to multiply itself. Okay? In any form, cold, whatever it is, no? It multiplies itself. Anyway, uh, so, Just as ganun sa buhay, and by the way, even human life pala, no? Palace on by seed, no? Uh, in a general, broad sense of the term. So, ev- so, every follower, no? Of Christ is a seed. Okay? So, life is seed. Uh, physical life, they're seed. Spiritual life, they're seed, no? And you are a seed, no? That can change lives, homes, communities, nations, and the world. God's intention is to change the world, no? All nations. This is our process of fulfilling the vision. We call it the seed process. Siguro aware kayo sa seed process. We see it all the time and we see the logo. Wala nga yung question. Wala nga yung pangalan natin eh. Ang nakikita natin yung process eh. 
Save, establish, empower, deploy. Save, establish, empower, deploy. Because that's very important for us. Once, pag ikaw ay nagseryoso na talaga, gusto mong fulfillin ang vision, you cannot but uh, ano, uh, adjust and, and uh, umandar ka sa process na yun. Okay? So, number one is save. No? This is evangelism. Leading people to make the first step of entering the vision of God for their lives. Sabi sa Proverbs, He who wins souls is wise. It's wise because you're aligning with God's plan. You're winning souls, saving people from hell. You're winning souls and starting the process of multiplying the vision. Hindi ya under a vision ng wala kang winning win. Kaya, pag tumigil ka na mag-win, tumigil ka na sa pag-andar sa vision. Hindi tayo tumitigil sa pag-win. Okay? Hindi ka lang nag-win pag nagpapaliwanag ka, although, syempre, hindi ka pwede mag-win na hindi nagpapaliwanag. Pero, lahat ng antar mo, pa-win. Yun na, di ba? Ang pag na problema ka, nakaka-win. Pag nagtrabaho ka, nakaka-win. Kasi, nag-win ka. Yun ang ginagawa mo. Christians are winners. Amen? In both senses of the term. Then, tayo ay nananalo at tayo nag-aakal. Christians are winners. So, napaka-importante. And when we talk about winning, the first essential truth is mag-born again siya. Hindi lang yon. Sabi nga natin, ang harvest ay hindi harvest ang hindi mo nalalagay sa barn. And yet, ito napaka-importante, ito namimiss ng marami. Hanggat ang isang tao hindi nananampalataya sa kaligtasan ang binibigay niya, sa, sa buhay na binibigay niya, pinag-aaris sa buhay niya, hindi siya makakaandar tuloy-tuloy. Pwede siya magpangga. Pwede kang umabot. No? Naalala ko si, si Irving yung nagkakwento nun eh. Meron siyang ano, LID2 tapos na. LID2 tapos na yung tao. Gusto magpalipat sa atin. No? Eh, Sinara niya muna ng gospel, di ba? Siyempre, ito tayo ha. Ganto tayo sa QRGC. Actually, meron mga na-offend. Katunayan, meron mga umalis na sa QRGC. Dahil na-offend. Bakit? Sinara siya ng gospel. <gasps> Sinara mo ko ng gospel. Parang the portal scene yun. Ay sa atin, ganto naman. Pag sinerang ka ng gospel, di ba nakakatuwa? Sinashare ka ng gospel, hindi share ka ng gospel. Yung lolo ko nasa, nasa trend, may nakausap na Amerikano, mami, nauwi sa gospel yung sapin, share ka. Pastor, pastor din pala yung kausap niya. Eh, tuwag-dawa naman yung pastor. Ganasakyan yung lolo ko, share na share yung lolo ko. Pagkatapos, binigyan siya ang pera. Malaking pera. No? Binigyan sa kanya, natuwa eh. Ganun natutuwa, pero ba't naman na-offend? Sana hindi tayo ma-offend. Matic na yun sa QRGC. Meron pa isa, sobrang na-offend, sabi niya. Dinala ko bisita ko, sinera kasi. Eh, huwag mong dalhin kung ayaw mo masyara. Kasi ito ay QRGC. Di ba? Dito, nagsisave tayo. Okay? Okay? Okay ba yan? Ano sabi natin? Ano ang tamang tayo mag-win? Sabi sa Timothy, in season and out of season. Good timing or bad timing? Okay? Pag bad timing, marunong naman tayo, tinatrain naman tayo, di ba? Tignan tayo sa LID, mag-share ng one verse. Okay? Meron pang mas madali. No? Half verse. Okay? One half verse. Okay? Uh, okay. Kunin yan. Ginaginawa yan sa inyo na mag-carolink. Di ba? Nag-carolink, nag-half verse. And yung ABC, doon na linagay yung Roman scene. So ABC na lang ang sinabi. Wala na yung drawing. Kasi may ilang mag-drawing sa carolink. Obvious ba? Diba? May reaction nyo, di ba? Medyo mahirap eh. So, ang ginawa, ABC na lang, pinaliwanan. Okay, basta gospel. Pero itong ang, ang punto ko, pag hindi pa kinog, hindi tatangga. Pero, trinayin tayo para hindi masira ang relasyon natin kung dito mangga. Tama? So, share natin kung hindi tatangga, kung hindi okay lang. Kung tumanggap na, hindi okay lang din. Pero higit sa lahat, pag hindi pa at at tumangga, hindi ko lang press yun, di ba? So, ginagawa natin yun. Anyway, balik tayo na sa tao, sinayaran siya, at uh, na-realize, LID, ah, LID, SOL, dati tawag na, di ba? SOL, ito nang tapos, hindi ba born again? At yun, doon ako concerned eh, sa training natin. Ano tayo ba dumadaan lang sa klase? Hindi, di ba? Malalaman mo, pag, Talagang tapos siya ng LID. Bakit? Makikita mo kasamang yung disciple niya. Nawin talaga eh. Malalaman mo kapag tapos siya ng LID 2, makikita mo yung cell niya eh. 
Kung nakikita yung resulta, hindi hindi papel pa pila. Di ba? At malalaman mo rin kung tapos na siya ng LID training. Kasi makikita mo yung leader niya. Kasi, okay? And so, gusto natin umandal tayo sa bagay na yun. But we never, we never can move there unless na born na ganyan sa tao. Para yan siya sabi, ang hirap, imposible yung mag-disciple ng hindi born again. Hindi yun napapanganak. So, kailangan mo na mapanganak, tapos nursery, di ba? Nursery, literal na nursery, tapos nursery na klase, di ba? Uh, pre, di ba? Yun ang pep, eh. Yung pep, pre, pre, pre. No? At pagkatapos, grade 1, grade 2, nanganak na. So, makakatulong sa atin kung nakita natin ang importance ng dapat board again siya. Number one board again siya. Bugo kayo ng cell, ito ay cell una ng mga board again. Pagkatapos, ito ay cell ng mga hindi board again. Okay? Itibihin nyo, yung mga winning-win nyo ay bahagi rin ng disciple na hindi palang nabibig. Diba? Si Pray Clemente pupunta sa sa palengke. Order siya. Hindi gili siya, sabi niya. Pagkakano yung isda? This was then, ma'am. Huh? Ha, ako ba dito? Hindi. Uh, L.I.D. Ano na ba ba? Mula pa kasi ako inom ng mga mga. Ha? Dati Marcy. Dito ba? Okay. Okay. Uh, so, uminom ng... Uh, <laughs> okay. So, ah... Uh, <laughs> Uh, ano, okay? So, order siya. Sabi niya, pag bilang niya, order siya, sabi niya. Uh, Pagkano nga yung isda niyo? And this was dead. Uh, this was, uh, I think, the 90s. Sabi niya. 120, 120. 120. Kayo naman? 150 na? Grabe, ako kasi 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 na. Hindi nagulat niya, sabi niya. Eh, bumili siya ng 150, hindi natutuwa na siya. Diba kami sa truke? Siyempre, iba. Di ba? Ganun ba tayo? Ganun din natin tayo. Hindi tayo mambaba. Ayun. Sabi ng mulo. Sabi ng... Ano? Sino, sino nga kung pala kayo? Ako hindi mo kilala, sabi ni Ray Clemente sa... sa nag, nag, ano, nag-iisa sa pala. Hindi mo kilala? Ako ang iyong pastor. Ako ang pastor mo. Ah, so ano ang tatawag sa iyo? Pastor ko. Sige ko, pastor ko. <laughs> teka, teka. Hindi pa rin siya eh. Oo, oh, dalawa kasi tayo ay leader. Dalawa ang atin lini-lead. The found and the lost. Okay? Siya yung lost. Diba? So yung cell nyo, merong lost na winning-lead. Pero merong found. Hindi ba pwede ka found? Okay? So, Napaka-importante sa unang process, we must save, 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 born again, born again, save, save. Number two, establish. Kasi, posible na save ang isang tao at hindi siya nakubog sa tamang pamumuhay. Ito ha, ang pundasyon ng cell nyo ay ang mga membro nyo umaanda sa tamang pamumuhay. Pag ang, ito, ito ginagawa ng marami, ha? alam, alam ng marami, nag-uumpisa tayo, nung nag-uumpisa sa, alam mo, as early as 2004, Nung dumating ako sa PRG in 2003. Well, as early as 2004, umandag tayo ng, ng gano'n yung dipon-dipon lang, okay, send na tayo. Dipon-dipon lang, send na tayo. Mga gano'n, no? So, buwan again naman yung mga tao. But the main issue is, about the Christian life, hindi pa. So, ang kailangan gawin, bubugin muna siya para ma-establish siya sa Christian life. Ibig sabihin, hindi devotion, Importante sa kanyang sale, importante ang celebration, win. Ngayon, yung mga taong na uh, win mo, pag na-born again siya, hindi naman siya kagad ganun eh. Uaasa siya sa leader para tulungan siya. So, meron ka sale, sampu sila, o tatlo sila, o isa lang. Diba? Uh, anong gusto mo gawin? Gusto mo gawin niya yung buhay ka siya. Eh, kung hindi yun ang buhay, patay ka ka. Diba? So, establish mo na muna yung sarili mo. <laughs> Hopefully, you know, uh, yung cell leader mo, yun ang gina, ginawa sa inyo. Na-establish yung buhay mo sa buhay kisya. Tapos, tutulungan mo siya. Yun ang ibig sabihin na establish. Establishing in the kitchen life. Okay? It is when we build up newly saved person, a newly saved person in the faith, and immerse them in the life the culture, the vision, and the values of the whole church and the values of yourself. 
Sino nag-form ng values ng self? The leader. Napaka-importante. Alam mo yung ibig sabihin ng culture? Culture yan yung ano, yung uh, naisip ko mag-joke pero nariyarize ko. Nakatingin sa atin. Step, alam na naman naman. Okay. So, yun na ang joke ko. Okay. Pero, yung culture, sobrang kapangyarihan nun. Na pag ganun na yung buhay ng tao, ginagawa niya na hindi niya alam kung ba't niya ginagawa. Ganun na lang talaga siya. And dito, we credit very powerful, for instance, so, let me give you an example. The Roman Catholic Church is very strong on culture. Mag-share ko pa lang, ano ang religion niya? It's so important sa kanya, nasa tamang religion siya. Whether kung ano man, pupunta yan sa simbahan, alam mo yun? Alam niya, kung ano man mangyari, hindi masisira sa kanya. Katuloy ko ako. Diba? Kasi naibaon talaga ng malalim. Hindi mo mababaw ng culture agad-agad. It takes time. Okay? So, bugin mo muna siya sa tama, sa tamang direksyon, sa tamang vision, sa tamang... Tapos, you form values and then culture. Okay? So, lahat yan nagagawa sa pagtuturo. At gaano tinuturo mo yung pinaka-basic. At yung basic na yung kinakailangan master niya. Ibig sabihin, lahat ng mga disciples mo, yung basic master niya. Yung gospel. Ito, napaka-importante yung basic. Pag-wibig. Yung save. Pag na tayo nang-establish, yung establish mo yung pag-save sa kanya. Okay? San, san daw? Kailan daw nag-driving school? Hindi pang nag LIT. Hindi lang daw. Nag-driving school ka, pag pwede na mag-driving school. Si, si John Wesley, nanay niya si Susana Wesley. Sabi ng nanay ni John Wesley, sabi niya, uh, yung nanay, pag pwede na magsalita, pwede na matuto mag-pray. Kasi ang pray ay pagsasalita, Diyos ka ang kausa. Okay? So pag save na, pwede na magsabi, save na eh. Siyempre, hindi kasing galing ng iba, pero sinabi niya, nangyari sa kanya. May nangyari na eh. Sabihin niya na. Pwede na siya tumistigo. May nanasasa na ito. Okay? Uh, so, tutulungan mo. Tutulungan mo sa mga culture, basic culture na yon. This is the caring and attention. Pinag-usapan natin sa, ano, sa LID1. We must give each new believer to make them committed followers of Christ. No? Sabi sa John 15, 16, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you go and bear fruit. Tapos sabi niya, fruit that will last. Yun yung issue sa establishing. Make the fruit last. It will last, the fruit will last if it bears other fruit. You know it will survive because it reproduces. Otherwise, it will go extinct. Diba? It must reproduce. Number two, empower. This is when we make believers into leaders. Alam mo, gagawin mo siyang leader. Kaya hindi ka, pag nag-lead ka, ganito. Uh, when you think of the seed process, yung vision, ganito. No? Uh, say ba ko, as I move on to the level of being established, I'm trained to say. As I move on to the level of being uh, a leader, no? uh, empowered, I am empowered to say and establish. Diba? And then I'm deployed to save, establish, and empower. And later on, deploy. No? Uh, uh, yung, uh, sabi nito, here we partner with the Holy Spirit in His ongoing work of changing the thinking, the feeling, and the doing of willing followers. Nagbabago ang kanilang nauunawaan, nagbabago ang kanilang attitudes, sa mga bagay-bagay, perspective, feelings, no? nag-iiba na ang iniiyakan niya. Dati, iniiyakan niya si Marimar. Ngayon, si Kuya Cardo na. Nag-iiba na, di ba? So, nagbabago na. Ah, ah, medyo naman lahat pagkakaiba yun, di ba? Dati, babae ng dalaki. So, anyway, ang punto ko ay, ah, you begin to have the values and so uh, you, your your attitudes change and then of course your behavior no nang ano yung pagiging christian hindi lang pagiging leader alam niyo ba iba ang follower lang tsaka sa leader ang leader follower din yun eh tama pero ang follower lang hindi pa pwedeng mag-lead di ba inaalagaan yun so inuhubog mo siya para yung kanyang pag-iisip hindi na alagaan ang isip niya isip talaga alaga yun, ang malaking kaibahan. Yun, ang malaking responsibility ng leader. Gusto kong tulungan sa mga disciple ko na hindi na sila alaga yun. Maging attitude nila taga-alaga. Maging behavior nila taga-alaga. Diba? Marahin mo narinig sa amazing. Oh, marahin nila sabi. Alam mo nung matawag. 
si Jello, si Jello isa sa mga uh, 12 ni Bishop, ni Pastor, ni Pastor Julius. Sa so, 12 na si Jello. Ayun yung ako close nun, kasi nila sabi nila. Palagi sila sa gudong nila. Leader na tayo. Kung muna tayo pag ganun ganun, leader na tayo eh. Bakit? Kasi iba talaga ang inaasahan sa leader. And empowering is empowering them to be leaders. Okay? So, to make them more and more like Christ and serve people in God's love and power more and more. So, nagiging katulad sila ni Jesus, tapos naglilingkod sila. More and more like Jesus, more and more serving God's love and power. Okay? And then finally, we deploy. You deploy, yun na lang ang nagiging result ka if you save, establish, and empower. Basically, this is like the end result of a seed. Okay? As followers grow in Christ-like character and spiritual ministry, they reproduce themselves and multiply followers, they multiply leaders, and by that regard, multiply cells. They multiply cells. No? And they even probably would multiply movements. I don't know, I haven't experienced that at this point, kasi we're just starting a movement. But I believe we will grow. Diba? And I believe you will grow. And later on, hindi lang disciples ang minumultiply mo. Could be leaders. Could be cells. Could be movements. No? Movements. Movement is like a whole organization concerted towards doing one common goal. Okay? Uh, we have it on video just in case. Ano, uh, uh, we want to, to, to watch this again. Okay? Science. <laughs> Alright? Anyway. Uh, sabi dito. Thank you. Sabi dyan. Uh, where, this is, you do this wherever the Lord brings you. And again, going back to the vision of your DC. We know that since we are a church, God has called us to be seeds and the seeds will be planted everywhere. At ang isang vision verse natin is Acts 8 verse 4. Ano yun? Wherever the believers went, they preached the good news. Or, forced to leave home base, sabi sa the message translation, they all became missionaries. All would start movements everywhere until Jesus is Lord of God. Or, no? uh, and so, important sa atin yan. Uh, sabi nga ni Jesus, ask the Lord of the harvest therefore to send out workers. That's what we mean when we say deploy. Sending out workers. Ordinary people become extraordinary workers. Okay? Into his harvest field. And the harvest field is the world. Okay? It's the world. Dati, ang pagkakaintindi nila sa world ay bawat political nation. Bawat bansa, may gobyerno, yung ganyan, may batas. No? And so, at one time, they celebrated in, in Hawaii that the gospel is brought there. At that time, no? uh, uh, it's a territory, and it's, it's, it's uh, being formed into a state, and it's one of the remote areas. During that time, na signal na lahat ng political entity sa mundo ay na meron ng mananampalataya doon. Lahat. So, saan papupunta? Sa space? Saan sa napupunta? Ibang planeta? Nakabot na lahat ng bansa. Hanggang sa naiintindihan nila na kahit pala naabot mo yung India, napakarami palang bansa sa loob ng India. O maabot mo yung Pilipinas, napakarami palang bansa sa loob ng Pilipinas. Hindi lang lingwahe, kundi lahi. No? Sa Pilipinas, mayroong labing apat na lahi na hindi pa na ibig sabihin, wala pang viable church. Wala pang movement na nagmumultiply. Uh, Tausug, Maranao, Pintana, Malaki. Uh, eh. Meron din mga maliliit. No? So, gusto natin lahat. At yun, kinakailangan bahagi ang lahat ng mga nabataya. Kung saan man, madadala. Okay? So, in summary, Individuals or organizations that do not have a vision fail. Kung tao ka wala kang pangarap sa buhay, paano ka magkatapos? No? Baka manalo ka sa loto, 
nagtatanda, tapos biglang, biglang, ah, pero, wala kang pangarap. Oh, wala rin. Hindi naman pera at tagumpay sa buhay. Ubus lang. Eh, samuga pa. Okay? That is why we need to, what? Receive, believe, and live the God through the future. Sa QRGC, lahat ng mga pasok nito, we make no apologies about it. We tell them about our vision. Sa salad na sa QRGC, may direksyon kami. Ay, ako ko ng direksyon na pinupunta niyo. Ay, ako. Ba't siya sumasali? Pansin mo, kung may nagusto mo sa QRGC, dahil sa may pinupunta ng QRGC. Okay? At yun ang pinupunta ng QRGC. At ang leaders, ang pinakakasangkapa ng Panginoon para alagaan, to keep, to receive and keep it, no? para palalimin, unawain, to believe of another standing, at para gawin no? sa buhay, to live no? and accomplish the vision. Okay? So in summary, a vision is God's idea revealed to man's mind for him to execute it. To execute it. Okay? Ngayon, ito gusto ko sabihin sa iyo. Let's go to the learning activities. At feeling ko, pag sinabi ko ito, yung iba, hindi. Sana yung nilagay ng attitude natin. Itong learning activities ay mas mahalaga sa lahat ng sinabi ko. Lahat ng sinabi ko, basta kita kung dito. Yung learning activities, yun ang talagang ipirit sa inyo. Okay? At kung wala pa kayong cell, gawin nyo ito, matatapos kayo ito ng cell. Pwede nyo naman gawin. Kaya importante na gawin ito. Okay? Una, Conduct a new cycle of prayer for three. Nag-prayer for three, nag-P for three pa kayo naman na. Ha? Nag-P for three kayo? May resulta sa'yo na kakita naman resulta na P for three nila, hindi pa? Okay? You pray for three, di ba? I mean, you, you may win them all or win one of them and then palitan mo lang ulit, di ba? So ngayon, mag-uumpisa tayo ng another cycle ng pray for three. Pero this time, ang assumption kasi pagpunta nyo rito, meron kayong disciple. Tama ba? Okay? So, yung mga disciple nyo, tuturuan nyo mag-pray para sa iba. So, pay for tea. Ka at sila. Okay? Or siya. Kung isa lang. Pero kung wala pa, then you pray, you pray na magkaroon pa. Okay? So, uh, dito makalala ba ang iyong uh, ginawa ko na? And palagi yan. Ito, subukan mong hindi gawin yung mga ginagawa rito. Kung dating mo sa airline, tampak na tampak na. Okay? Pero kung gawa ka lang ng gawa, and that's why the reason importante yung learning activities eh. Kasi yung kakagawa mo, kakagawa mo ng learning activities, pinagdadali na yung susunod na gagawin mo. Okay? Pangalawa, submit your personal witness report. Sino sa inyo ang nagsasubmit ng personal witness report na sa kanyang leader? Okay? Okay? So, submit ka ng personal, ito, as, as an assignment sa LID, okay? Kung hindi man sa anong bagay, in-explain ko ang reason niya. Napaka-importante. We count souls because souls count. Napaka-importante sa Panginoon. We cannot manage what we cannot measure. Madigit sa lahat, napaka-importante ang accountability kung natulungan tayo. Yun lang ang patunay natin na ginagawa natin. So, uh, submit ka ng personal witness report next time. Ang cut-off natin ay Friday ba? Saturday. Saturday sa lahat. Okay? Saturday, bibigyan nyo sa leader nyo. Uh, Da, na umaga siguro, kasi dahil gabi, mag-re-report din yung leader. So, kinakailangan yung ibigay sa leader niya. Okay? Uh, sa Saturday. Ngayon, uh, pangalawa is, write a case study. Ito, uh, here's the case study. Okay? Just get a one sheet of paper, pray, Lord, pag naiintindihan ko yung pangarap mo sa akin para sa future, yung naiintindihan ko itong tundod, uh, kasama na yung yung Bishma Church, ano ang nakikita ko? Ano pang gusto mo gawin ko? Yan. Sulat ko. Okay? Baka iba sa inyo one paragraph, baka iba sa inyo five paragraphs, maybe ten paragraphs, basta isang page. Okay? Hindi, ako, pahihirapan niya na naman si ano. Sino ba mag-check niya sila per lead? Ako, or leader niya. Sa leader niya pa lang nagsabit, no? Pahihirapan niya yung leader niyo. Wag. Wag, okay? Wag. Lita niyo na lang ang phone. Okay? <laughs> So, one paragraph, okay, basta malinaw. Tandaan nyo, a vision is clear, simple, executable, and transparent. Okay? Para pag pinasa nyo sa pangungunahan nyo, ito ba ang sinabi ko sa mga disciple ko na kaganaan? Okay? It's a clear picture. So, talking terms of pictures. 
Uh, number four, submit a journal of your daily devotion. Magsasubmit pa kayo ng journal daily devotion. Handa nyo, iba ang leader sa member. E may iba nga, member lang, magsasubmit ang journal sa decipher niya. Ito ang leader doon, sasabi, oh, hey, bakit ba? Ito sa pala, may problem. Di ba? Submit lang, hindi na matutuo. Yung journal na yan, ay hindi na sukat ng lapit mo sa Panginoon. Kasi pwedeng punong-puno ang journal mo, ang mo sa Panginoon. Pero, in journal ay uh, tulong sa iyo para mag-spend ka ng time sa Panginoon. Tulong sa iyo para hindi na mo matulungan ka mag-spend ng time sa Panginoon. Tulong sa iyo para sa time na sinaspend mo sa Panginoon, lalo mo na input yan. Okay? Anyway, submit your journal. Number five, memorize Habakkuk 2.2. Ulitin nga natin. Okay? So, uh, so, memorize natin yan. Okay? Uh, uh, so, New King James Version sinulat ito. No? So, dati minemorize natin sa NIV. No? So, the Arab may run with it. And, and so, uh, memorize nyo ito sa King James Version. Ito na. At uh, next time, ang magagawin, bibigyan kayo ng papel at may mga blank. Grabe, kadali. May may na yung sentence na may clue. May clue, pupunoy nyo na lang. Okay? Uh, and then, finally, ah, ito. Sino sa inyo ang nakabasa? Is it here? Is it here? Uh, meron na. Sino na yung nabasa na ito eh? Cover to cover. Is it there? Uh, can I have it? Kung gusto nyo bumili para advanced reading kayo, Ah, uh, ito ang book natin, ito. Oh, sino sa inyo nakabasa ng Way of the Shepherd? Wala pa? Okay? Way of the Shepherd is a very small book, okay? But uh, uh, your readings will come from it. Ngayon pa meron tayong mga Xerox, okay? So sasabit na bibigyan ng step. Ang inyong assignment is to read the uh, what's the reading today? The introduction. Okay? Read the introduction interview. Kung ginanaan kayo, ituloy-tuloy nyo na rin. Okay? Basta, paano nyo mapapakita na, na, na nabasa nyo yun? Eh, ito ha, ilagay nyo na rin. Magbaligay lang kayo ng konting comment kung ano yung kapulot nyo. Ngayon, nasoli ba na namin sa inyo? So, magbaligay lang kayo ng uh, comments. Di ba pag nagbabasa kayo ng vlog, nyo ko kami? Okay? Lagyan lang kayo ng comments na kung ano yung mga nakulot nyo doon, nagustuhan nyo doon, nagustuhan nyo doon, baka nagalapan kayo, nagustuhan nyo with your leader. Uh, tapos, uh, finally, read Romans 1 to 5. Okay? Lalo kung bilis mabasa ang 5 chapters ng Romans. Medyo mahaba-haba ang chapters ng Romans. Pag binasa ko ang 5 chapters ng Romans, hindi ka lalampas. Ito ka, kumpinsido ako. Hindi ka lalampas ng 10 minutes. Ah, subukan mo. Okay, try mo. Pasay mo, okay? Hindi kaya lang. So, oh, mabagal na basa na yun. Ito, Tagalog niya. Ten minutes. Ano? Okay? So, basahin nyo, mabasa nyo lang, ma-expose lang kayo. Ang goal natin dito, at sila nyo sa LID1, LID2, gusto natin, pwede tayo lang matapos sa LID2, tatapos mo naman lang yung isang malaking section ng Bible. Okay? NP. And then, pag nag-LID4 ka, di lamang na lamang ka lang. Okay? So, any questions? Dito sa vision, sa assignments nyo. Okay? Yung next time, pag meet kayo ng cell leader nyo, kakamusta nyo niya yung mga ginawa nyo tungkol dito. Ha? Sabihin nyo, gawin nyo, pakita nyo lahat. At ready, ready na kayo. Tandaan nyo, sundin nyo lang itong mga pwede nyo, sanayin nyo yung disiplina ng paggawa ng learning activities. Magugulat na lang kayo, meron na kayong model set ng tapos na. Okay? Let me pray for you. Thank you very much for your sacrifice and commitment. Thank you, Lord. I remember nung, nung time, nung birthday ko, 1997, when uh, dreaming of uh, a church to reach the unreached and uh, change the world, uh, and dreaming for mega church, etc. You showed me this precise picture of uh, people sitting on tables. Nalala ko, tinanong ko sa iba't ang konti. Natakot ako sa konti. Then I realized you're now 
you begin I begin to understand that you're you're helping us to raise leaders, multiply leaders, excellent leaders, quality leaders for uh, to raise a quality harvest, large quality harvest that would change the world. Lord tulungan niyo sila. Lord pag mahirap po Panginoon, hayaan niyo ipaalala sa kanila yung yung magiging resulta nito, yung patutungo nito. Gawin nila nang tapat at magdala po pa ng resulta. Lord, bless also their disciples who will help them in this process. I pray, O Lord, na you would fill them with motivation din na makita ang magiging kaibahan pag sila ay kapat na sumunod sa iyo. Pinagkakatiwala din namin sila sa iyo. Even those who would watch this on video, I pray you would bless them and uh, uh, develop them to be the kind of followers and leaders you want them to be. In Jesus' name, Amen. Thank you.